distance and displacement pathi differential calculus integral calculus pathi la paakaporum now starting of kinematic videos le ungalku distance displacement na enna appadi la solliirpen but endralum idu continuous ah varadnalum namba ipo paathiralam distance na enna na is the actual path length traveled by an object in the given interval of time during the motion appadina ipo oru neenga oru veed எவ்வளோ பாத் லென்த் போகிறோம் டிஸ்டன்ஸ் தான் என்ன தொலைவு எவ்வளோ பாத் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுவீங்களோ அது ஃபுல்லாக நம்ம கேல் கேல்குலேட் பண்ணுறது தான் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இப்போ ஒரு நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ எங்கள் வீட்டிலருந்து நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போகிறீங்க ஸ்கூலுக்கு ரீச் ஆகணும் நீங்கள் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டே ஷாப்புக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்கள் வீ ஸ்கூலுக்கு போகிறீங்கன்னு வச்சுங்க இப்போ இது இப்போ டிஸ்டன்ஸ்னா எப்படி சொல்கிறோம்னா இது ஃபுல்லாக ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து எங்கெங்கே போகிறீங்களோ எல்லாத்தையும் கேல்குலேட் பண்ணி ஆட் பண்ணி சொல்கிறது தான் டிஸ்டன்ஸ் இப்போ இது ஒரு ஒன் கிலோமீட்டர்னு வச்சுங்க இங்கே இங்கே ஃப்ரெண்ட் வீட்டிலேருந்து ஷாப் ஒரு ஒன் கிலோமீட்டர் இது ஒரு ஒன் கிலோமீட்டர் அப்போ டோட்டலாக நான் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் என்ன த்ரீ கிலோமீட்டர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ்னா டோட்டல் பாத் ட்ராவல் பை அ பர்சன் ஆர் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் நோன் எஸ் டிஸ்டன்ஸ் இதுவே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா என்னென்னா திஸ் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ஃபைனல் அண்ட் த இனிஷியல் பொசிஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இன் அ கிவன் கிவன் டைம் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் இப்போது அதில் இதுலேயே ஒரு நீங்கள் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க இப்போ இந்த இடத்துக்கு போகிறீங்க இந்த கடைக்கு போகிறீங்கன்னு வச்சுங்க ஒரு ஷாப்புக்கு போகிறீங்க இப்போ வீட்டிலேருந்து போகிறீங்க அப்போ என்னோடய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன இங்கேருந்து என்னோடய ஃபைனல் பொசிஷன்லேருந்து இனிஷியல் பொசிஷன் நான் சப்ராக்ட் பண்ணால் அதுதான் என்னோடய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆனால் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி ஏன்னா நம்ம இது ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷனில் போகல நம்ம எப்படி வேணால் போகலாம் இப்போ வீ ஸ்கூலுக்கு போய்ட்டு திருப்பி நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்தாலும் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் ஸோ டோட்டல் பாத் ட்ராவல் பை அன் ஆப்ஜெக்ட் தான் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அது வந்து எப்போவுமே ஒரு ஸ்கேலார் குவான்டிட்டியாக இருக்கும் ஆனால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா நீங்கள் எந்த பக்கம் போனாலும் இப்போ இந்த இந்த படத்தில் நீங்கள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் பொசிஷன்லேருந்து இனிஷியல் பொசிஷன் நீங்கள் இதெல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணவே தேவையில்லை ஃபைனல் பொசிஷன் இப்போ என்னோடய வீட்டிலேருந்து ஸ்கூல் இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது டூ கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குன்னா இது தான் ஃபைனல் கிலோமீட்டரில் ஃபைனல் ஃபைனல் பாயிண்ட்லேருந்து இனிஷியல் பாயிண்ட்டை நீங்கள் சப்ராக்ட் பண்ணால் அதுதான் உங்களோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ ஒன்லி டூ கிலோமீட்டர் உங்களோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு இந்த படத்தில் கேட்டிங்கன்னா டூ கிலோமீட்டர் அது அதுதான் நான் இங்கே சொல்கிறேன் இப்போ இங்கே வீ ஸ்கூலில் வீட்டிலேருந்து ஒரு கடைக்கு போகிறீங்க கடைக்கு போகிறோம் உங்கள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோ டூ கிலோமீட்டர் திருப்பி நான் வீ கடையிலேருந்து திருப்பி நான் வீட்டுக்கே வந்துடுறேன் அப்படி வந்துட்டேன்னா என்னோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் தான் இன் ஃபைனல் பொசிஷன் தான் அப்போ ஃபைனல் பாயிண்ட் மைனஸ் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஜீரோ கிடைக்கும் ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இங்கே வந்து ஜீரோ இப்போ இதில் நோட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு புக்கில் சில பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்க்கலாம் த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை அன் ஆப்ஜெக்ட் இன் மோஷன் இன் எ கிவன் டைம் இஸ் நெவர் நெகட்டிவ் ஆர் ஜீரோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் எப்போவுமே ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் வந்து பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் நெகட்டிவாக இருக்க சான்ஸே இல்லை அதே மாதிரி ஜீரோவாக இருக்கவும் சான்ஸே இல்லை ஏன்னா நான் எப்படியும் பா ட்ராவல் பண்ண போகிறேன் நான் எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணணும் அது எல்லாமே நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை அன் ஆப்ஜெக்ட் மஸ்ட் பி எப்போவுமே ஜீரோ ஆர் பாசிட்டிவ் ஓகேங்களா அடுத்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பார்க்கலாம் இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா இடப்பெயர்ச்சி இடப்பெயர் ஃபைனல் பொசிஷனில் தான் இனிஷியல் பொசிஷன் சப்ராக்ட் பண்ணால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் இன் அ கிவன் டைம் கேன் பி பாசிட்டிவ் ஜீரோ ஆர் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவாக எப்போ இருக்கும் நான் ட்ராவல் பண்ணேன் இப்போ வீட்டிலேருந்து கடைக்கு போகணும்னா அது பாசிட்டிவாக இருக்கும் நான் கடையிலேருந்து திருப்பி வீட்டுக்கே வந்துட்டேன்னா என்னோடய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஜீரோவாக இருக்கும் அதே மாதிரி நெகட்டிவாகவும் இருக்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் இன் அ கிவன் டைம் கேன் பி பாசிட்டிவ் ஜீரோ ஆர் நெகட்டிவ் அடுத்த பாயிண்ட்டு த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் கேன் பி ஈக்குவல் ஆர் லெஸ் தேன் த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பட் நெவர் கிரேட்டர் தேன் த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் எப்போவுமே டிஸ்பிளே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் விட டிஸ்டன்ஸை விட கம்மியாக இருக்க சான்ஸாக இருக்கே தவிர சான்ஸ் இருக்கே தவிர அதிகமாக இருக்க சான்ஸே இல்லை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எப்போவுமே டிஸ்டன்ஸை விட உங்களுக்கு நல்லா புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து நான் போயிட்டு வந்துட்டேன்னா ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ ஆனால் டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகும் கடைக்கு போயிட்டு திருப்பி வீட்டுக்கு வந்தனா ஃபோர் கிலோமீட்ட
இப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர் இன் கார்டிஷியன் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் நம்ம பொசிஷன் வெக்டரை பற்றி உங்களுக்கு நிறைய உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் பொசிஷன் வெக்டரை எப்படி நோட் பண்ணுறது அதில் இருந்து மேக்னிடியூட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு இது அது இதை புரிய அது பொசிஷன் வெக்டர்னா என்னன்னு புரியலனா நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு இந்த இதுவை பாருங்கள் இப்போ இப்போ நம்ம த்ரீ டைமென்ஷனில் தான் எல்லாமே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆசல்ரேஷன் வெலாசிட்டி எதுவாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு த்ரீ டைமென்ஷனில் தான் நம்ம இருக்கும் ஆனால் நம்ம கன்வீனியன்ஸ்க்காக இதை டூ டைமென்ஷனில் இப்போ நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம் இப்போ இது ஒரு கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் எடுத்துங்க இந்த கோஆர்டினேட் சிஸ்டமில் ஒரு பார்ட்டிகல் பி ஒன்ன்ற ஒரு பார்ட்டிகல் எடுத்துக்கிறோம் அந்த பார்ட்டிகல் இந்த பி ஒன்ன்ற பாயிண்டில் இருக்குது ஸோ அதோட பொசிஷன் வெக்டரை நம்ம ஆர் ஒன்னு டினோட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஒரு பார்ட்டிகல் பி ஒன் இருக்குது அதோட பொசிஷன் வெக்டர் ஆர் ஒன் நம்ம டினோட் பண்ணுறோம் ஸோ பி ஒன் ஹேவிங் அ பொசிஷன் ஆர் ஒன் வெக்டர் ஸோ நான் த்ரீ டைமென்ஷன் சொன்னதுனால த்ரீ மூ த்ரீ டைமென்ஷன்லேயும் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அது எப்படி நான் சொல்கிறேன் எக்ஸ் ஒன் அது த்ரீ கோஆர்டினேட் சிஸ்டமாக கொடுத்தா எக்ஸ் ஒன் ஐ கேப் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் ஜே கேப் ப்ளஸ் ஜட் ஒன் கே கேப் ஸோ திஸ் கிவ்ஸ் மீ த பொசிஷன் வெக்டர் ஆர் ஒன் இப்போ இந்த பார்ட்டிகல் பி ஒன் பி ஒன்லேருந்து பி டூன்ற பாயிண்ட்டுக்கு ட்ராவல் பண்ணுது ஓகேங்களா அப்போ பி டூவில் என்னோடய பொசிஷன் வெக்டர் என்ன என்னோடய பார்ட்டிகளோட பொசிஷன் வெக்டர் அதை எப்படி நம்ம டினோட் பண்ணலாம் ஆர் டூ வெக்டர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ ஐ கேப் ப்ளஸ் ஒய் டூ ஜே கேப் ப்ளஸ் ஆர் டூ கே கேப் ஸோ எப்போ என் பார்ட்டிகல் பி ஒன்லேருந்து பி டூக்கு டிஸ்பிளேஸ் ஆகிருக்கு அப்போ என்னோடய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை நான் எப்படி சொல்லலாம் டெல்டா ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு பொசிஷன் வெக்டர் ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் வந்தால் நம்மளுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர் கிடச்சிரும் அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர் இஸ் கிவன் பை டெல்டா ஆர் ஸ்மால் சேஞ்ச் தானே டெல்டா ஆர் டெல்டா ஆர் வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டூ வெக்டர் மைனஸ் ஆர் ஒன் வெக்டர் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆர் டூன்ற பொசிஷன் வெக்டர் இந்த கோஆர்டினேட்ஸ் இதுலேருந்து இதை நான் சப்ராக்ட் பண்ணனா நம்மளுக்கு டெல்டா ஆர் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம அப்படி எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஐ கேப் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஜே கேப் ப்ளஸ் ஜட் டூ மைனஸ் ஜட் ஒன் கே கேப் அது தான் இங்கே நான் போட்டிருக்கேன் அப்போ டெல்டா ஆர் வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் திஸ் கிவ்ஸ் மீ த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர் இப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்ன்றது என்ன வெக்டர் குவான்டிட்டி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கண்டிப்பாக டைரக்ஷன் இருக்கும் அந்த டைரக்ஷன் வந்து என்னோட டெல்டா ஆர் டைரக்ஷனில் என்னோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர் மூவ் ஆகுதுன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இதை வச்சு டெல்டா ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன்ற இந்த ரிசல்ட்டை வச்சு நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ இப்போ பொசிஷன் வெக் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை வந்து பொசிஷன் வெக்டர் வச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்க்கலாம் கேல்குலேட் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர் ஃபார் அ பார்ட்டிகல் மூவிங் ஃப்ரம் அ பாயிண்ட் பி டு கியூ ஆஸ் ஷோன் பிலோ கேல்குலேட் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மேக்னிடியூட் கண்டுபிடிக்கணும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை கண்டுபிடிக்கணும் அவங்களே படம் கொடுத்துட்ருக்காங்க இதை வச்சு நம்ம பார்ட்டிகல் பியிலேருந்து கியூவுக்கு மாறுது போகுது அந்த பார்ட்டிகல் அப்போ என்னோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன டெல்ட் ஆர் டுவர்ட்ஸ் திஸ் டைரக்ஷன் ஓகே இந்த படத்தை வச்சு நம்ம பொசிஷன் வெக்டரை நம்மளே எழுதிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர் இந்த ரிசல்ட் லாஸ்ட் டைம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா டெல்ட் ஆர் வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் இப்போ நான் இந்த கோ ஆர் ஒன்னோட பொசிஷன் வெக்டர் ஆர் ஒன்றது பொசிஷன் வெக்டர் இந்த படத்தை பார்த்து எழுத போகிறேன் இப்போ என்னோட பி எங்கே இருக்குது ஒன் ஸோ இது நான் இதெல்லாம் கூட சொல்லியிருக்கேன் ஐ கேப்ன்றது வெக்டர் டைரக்ஷனை குடிக்குது டுவர்ட்ஸ் எக்ஸ் டைரக்ஷன் ஜே கேப்னா என்னோடய வெக்டர் ஒய் டைரக்ஷனில் இருக்கிறது குடிக்குது ஸோ இப்போ பார்ட்டிகல் பி வந்து ஒன் கமா ஒன் அப்போது ஐ கே ஐ வெக்டர் ஐ கேப் ப்ளஸ் ஜே கேப்னு கொடுத்தா என்னோடய பார்ட்டிகல் பி ஸோ இப்போ என்ன ஒன்னில் இருக்கிறதுனால இது ஐ கேப் இது ஜே டைரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால ஜே கேப் ஸோ ஐ கேப் ப்ளஸ் ஜே கேப் யூஸ் மீ ஆர் ஒன் பொசிஷன் வெக்டர் ஆஃப் பொசிஷன் ஆஃப் வெக்டர் ஆஃப் பி இப்போ அதே மாதிரி கியூக்கு பார்த்தோன்னா கியூ எக்ஸ் டைரக்ஷனில் எவ்வளோ இருக்குது ஃபோர் டை ஃபோர் டிராவல் பண்ணிக்கு ஃபோர் டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணியிருக்கு அதே மாதிரி என்னோடய ஒய் டைரக்ஷனில் டூ அப்போ நான் எப்படி எழுதலாம் ஃபோர் ஐ கேப் ப்ளஸ் டூ ஜே கேப் அதை தான் இங்கே போட்டிருக்கோம் ஆர் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஐ கேப் ப்ளஸ் டூ ஜே கேப் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இந்த ரிசல்ட்டில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ரெல்ட் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன்
நீங்க வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல மேக்ஸ்ல வெக்டர்ஸ் டிஃபரென்ஷியல் கேல்குலஸ் இன்டர்னல் கேல்குலஸ் அப்புறம் டிக்னாமெண்ட்ரி இதெல்லாம் உங்களுக்கு தனி தனி டா யூனிட்ஸாகவே வரும் ஸோ நீங்கள் அதை நல்லா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இங்கே ஃபிசிக்ஸில் டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ் எவ்வளோ அளவுக்கு நம்ம தேவைப்படுது அவ்வளோ அது மட்டும் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போது நம்மளுக்கு ஒரு டேயில் டெம்பரேச்சர் வந்து மாறிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா இப்போ மார்னிங்கில் பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கும் நூனில் அது ஹையாக இருக்கும் திருப்பி ஈவினிங்கில் டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கும் நைட்டில் திருப்பி கம்மியாகும் ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து டைம் பொறுத்து ஒவ்வொரு டைம் மாறிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை எப்படி நம்ம சொல்கிறாலாம் டீ வந்து டெம்பரேச்சர் ஸோ டைமை பொறுத்து என்னோடய டெம்பரேச்சர் எப்படி மாறுது அப்படின்றது தான் இதை இந்த டீ டீ ஆஃப் டீன்னு போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா என்னென்னா டெம்பரேச்சர் ஆஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம் இது எப்படி படிக்கணும்னா டெம்பரேச்சர் ஆஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம் அதாவது டைமை பொறுத்து என்னோடய டெம்பரேச்சர் எப்படி மாறுது அப்படின்றது தான் மெ மெயினாக அது ஸ்மாலாக கொஞ்சமாக இப்போ ஒரு பாட்டுக்கு மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ டுவெல் ஓ கிளாக் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நான் வந்து இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ் மூலமாக ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இந்த டைம்லேருந்து டைமுக்குள்ளே என்னோடய டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ அப்படின்றத இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ் வச்சு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு தான் இங்கே ஃபிசிக்ஸில் யூஸ் ஆகுது ஸோ டெம்பரேச்சர் ஆஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு இதை படிக்கணும் இட் இம்ப்ளைஸ் தட் இஃப் த வேல்யூ ஆஃப் டீ இஸ் கிவன் தென் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டீ ஆஃப் டீ வில் கிவ் த வேல்யூ ஆஃப் த டெம்பரேச்சர் அட் அ டைம் டீ ஸோ என்னோடய டைம் நான் கொடுத்துட்டேன்னா ஒரு டைமில் எனக்கு கண்டுபிடிச்சி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் இதை வச்சு நம்ம டெம்பரேச்சர் எப்படி மாறி இருக்குது அப்படின்றத இந்த எஃபரன்ஷியல் கேல்குலஸ் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ பொசிஷன் த பொசிஷன் ஆஃப் அ பஸ் இன் அ மோஷன் ஒரு பஸ் மூவ் ஆகுது அது மோஷன் வந்து எக்ஸ் டைரக்ஷனில் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க ஸோ அலோங் த எக்ஸ்டைஷன் கேன் பி ரெப்ரஸன்ட் பை எக்ஸ் அஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டைம் And this is called X as a function of time. So, time பொறுத்து என்னோட பொசிஷன் மோஷன் எப்படி மாறுது அப்படின்றத எக்ஸ் ஆஃப் டி அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் மூலமாக நம் நம்ம கொடுக்கலாம் ஸோ டைமை பொறுத்து என்னோடய மோஷன் எப்படி மாறுது அப்படின்றத நம்ம டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ நான் முன்னாடியே சொல்ல மாதிரி கேல்குலஸ் இஸ் த பிரான்ச் ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்ஸ் யூஸ் டு அனலைஸ் த சேஞ்ச் ஆஃப் எனி குவான்டிட்டி ஸோ ஒரு சேஞ்சை கண்டுபிடிக்கிறது தான் நம்ம கேல்குலஸோட மெயின் டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ் மெயின் யூஸ் என்னென்னா சேஞ்ச் ஆஃப் எனி குவான்டிட்டியை கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஸோ கேல்குலஸ் இஸ் த பிரான்ச் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் யூஸ் டு அனலைஸ் த சேஞ்ச் ஆஃப் எனி குவான்டிட்டி அதுக்கு தான் நம்ம கேல்குலஸை யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலம் டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கன்சிடர் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா இட் இஸ் ஆல்சோ ரெப்ரஸன் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னா எக்ஸை பொறுத்து என்னுடைய எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸை பொறுத்து என்னோடய இது எப்படி மாறுது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி மாறுதுன்றது தான் இது இப்போ பாருங்கள் இட் இஸ் ஆல்சோ ரெப்ரஸன்ட் பை ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ எக்ஸ் தான் இன்டி இண்டிபெண்ட் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் எக்ஸ்ன்றது இன்டிபெண்ட் வேரியபிள் இது சேஞ்ச் ஆகிறதை பொறுத்து என்னோடய ஒய் மாறுறது தான் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸை பார்க்க போகிறோம் ஸோ எக்ஸ் இஸ் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் ஒய்ன்றது டிபெண்ட் வேரியபிள் எக்ஸ் எப்படி மாறுதோ அது பொறுத்து என்னோட ஒய் மாறும் எக்ஸ் மாற மாற உங்களுக்கு கிராஃப் நம்ம போடுவோம்ல எக்ஸ் ஒய் கிராஃப் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ மாற மாற அது பொறுத்து என்னோட ஒய் எப்படி மாறுது அப்படின்றது தான் இப்படி குடிக்கணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நீங்கள் இது ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் ஒய்யை வந்து நான் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்னும் சொல்கிறோம் ஸோ அதுதான் இங்கே சொன்னோம் ஒய் இஸ் டிபெண்ட் வேரியபிள் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு எக்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு பட் மை எக்ஸ் இஸ் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் எக்ஸ் வந்து இண்டிபெண்ட்டாக இருக்குது It means, but by when, when my x changes, y also changes. changes. So, x change on a y change on a y. That's why we say function of x. If you don't know what you're saying, now I'm going to say x and y. If x is changing, I'm going to say y value. Okay, I'm going to say a dot and a graph. So, x is changing, that's why I'm going to say y. If x is changing, that's why we say y. So, x is independent of y. So, x is independent of y. So, x is independent of y. டிபெண்ட் வேரியபிள் எக்ஸ் பொறுத்து டிபெண்ட் ஆயிருக்கு இஃப் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ரெப்ரஸன்ட் பை ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தென் டிஒய் பை டிஎஸ் டை டிஎக்ஸ் இஸ் த டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் ஒய் அப்படின்னா என்ன இப்போ நான் வந்து என்னோட மெயின் டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ் நான் சொன்னேன் சேஞ்ச் ஆஃப் எனி ஸ்மால் சேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கி தான் டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ் யூஸ் ஆகுதுன்றது ஸோ நான் இப்போ எக்ஸ் பொறுத்து என்னோட ஒய் எப்
மைனஸ் எக்ஸ் பண்ணுறேன் அப்போ எக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆகி என்னோடய டெல்டா எக்ஸ் ஸோ அப்போ இந்த பார்ட் என்ன சொல்லலாம் டெல்டா எக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸை பொறுத்து என்னோடய ஒய் மேலி வேல்யூ மாறியாது அப்போ இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லலாம் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் சொல்லலாமா இப்போ இந்த பாயிண்ட் எப்படி சொல்லலாம் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் இப்போ இது தான் இது வரைக்கும் போகுது ஃபுல்லாக இதே தான் ஸோ இது எப்படி சொல்லலாம் எக்ஸை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இந்த இடத்துக்கு வர சொல்லும் இது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் இது இதே தான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னால் ஒய் தான் ஸோ எக்ஸ் மாற்றி என்னோடைய ஒய் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்றது தான் நான் இப்படி இன்டர் அதாவது மறைமுகமாக சொல்கிறேன் ஸோ இதை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை நான் எப்படி போடலாம் இது எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் அப்போ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ்ன்னு போடலாம் ஓகேங்களா இது சப்ராக் இந்த பார்ட்டு அப்போ எஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் இந்த பார்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இப்போ இங்கேருந்து இங்கே எப்படி சப்ராக் பண்ண சொல்லும் இந்த பார்ட் கிடச்சிச்சோ அதே மாதிரி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ்லேருந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸை சப்ராக் பண்ணனா எனக்கு இந்த இடம் கிடச்சிரும் புரியுதுங்களா எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ இங்கேருந்து இங்கே சப்ராக் பண்ணனா எனக்கு இந்த பார்ட் கிடைக்கும் இதை வந்து நான் டெல்டா எக்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் இது வந்து டெல்டா ஒய்ன்னு சொல்கிறேன் ஸோ டெ டெல்டா ஒய் பை டெல்டா எக்ஸ் தான் எனக்கு வெறும் வேணும் ஸோ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் புரிஞ்சிச்சிங்களா உங்களுக்கு இந்த இடத்த நான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸில் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த பார்ட் இடம் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் ஸோ இதுலேருந்து இதை சப்ராக் பண்ண சொல்ல எனக்கு இந்த இடம் இந்த இடம் கிடச்சிது ஸோ இது எது டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸோ டிஒய் என்ன இதை நான் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸா ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஸோ இதுவும் இதுவும் இசேம் தான் ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ இந்த பார்ட்டு டிஎக்ஸ் வந்து டெல்டா எக்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக இந்த பாயிண்ட் வேணும்னா என்ன பண்ணும் டெல்டா எக்ஸை நான் குறைக்க 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 இந்த டெல்டா எக்ஸ் இவ்வளோ பெருசு இருக்குது ஸோ இதை குறைக்க 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 கிட்ட இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வரணும்னா டெல்டா எக்ஸ் ஜீரோவாக இருக்கணும் டெல்டா எக்ஸ் ஜீரோ ஆகிடுச்சா என்ன ஆகிடும் எனி திங் பை ஜீரோ இன்ஃபினிட்டி ஆகிடும் ஸோ இன்ஃபினிட்டி ஆனால் என்னோடய ஆன்சர் வந்து ராங் ஆகிடும் ஆனால் நான் டெல்டா எக்ஸ் ஜீரோவாக ஆகாமல் டெல்டா எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ இது ஜீரோன்னு அர்த்தம் இல்லை ஜீரோ நெருக்கமாக கிட்ட போகுது ஸோ லிமிட் டெல்டா எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ இதை வந்து நான் எப்படி எழுதலாம் டெல் ஒய் இந்த பார்ட்டை டெல் ஒய் எஃப் ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஆஃப் எக்ஸை டெல் ஒய்னு எழுதலாம் இது டெல் எக்ஸ் அப்படியே எழுதலாம் ஸோ திஸ் கிவ்ஸ் மீ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல என்னோடய டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ் வச்சு ஸ்மால் சேஞ்சை நான் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் த லிமிட் த த குவான்டிட்டி டெல் ஒய் பை டெல் எக்ஸ் அட்டைன்ஸ் ஆஸ் டெல்டா எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஜீரோ ஸோ டெல்டா எக்ஸ் ஜீரோ வேல டென்ஸ் டு ஜீரோ ஸோ இவ்வளோ தான் டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ் உங்களுக்கு ஸோ இதை வச்சு ஸ்மால் சேஞ்சஸில் எந்த எந்த வேல்யூவில் ஸ்மால் சேஞ்சஸாக நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படி டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ் வந்து ஸ்மால் சேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுதோ அதே மாதிரி இன்டர்னல் கேல்சஸோட மெயின் எய்ம் வந்து இட் வில் கிவ் த டோட்டல் ஏரியா அண்டர் த கவ் ஸோ ஏரியா கண்டுபிடிக்க தான் நம்மளோட இன்டர்னல் கேல்குலஸோட மெயின் நமக்கு ஃபிசிக்ஸில் நம்மளுக்கு அதான் யூஸ் ஆகுது ஸோ நீங்கள் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மேக்ஸில் நல்லா படிப்பீங்க இன்டர்னல் இன்டர்னல் கேல்குலஸ் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் எல்லாமே ஸோ நம்ம ஃபிசிக்ஸில் நமக்கு எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்றதை மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி இன்டெக்ரேஷன் வில் கிவ் த டோட்டல் ஏரியா அண்டர் த கவ் இப்போ இது வந்து நார்மலான ஒரு ஷேப் ஓகேவா இது பர்ஃபெக்டான ஷேப் ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஸோ இந்த ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா நம்மளுக்கு தெரியும் லென்த் இன்டூ பிரெத் இந்த படத்தை வச்சு நம்ம எப்படி இப்போ ஏரியாவை கண்டுபிடிப்போம் லென்த் இன்டூ பிரெத் ஸோ லென்த் எப்படி க லென்த்ன்றது பி மைனஸ் ஏ பி மைனஸ் ஏ பண்ணுறா என்னோடய லென்த் கிடைக்கும் இது பிரெத் வந்து சி ஸோ இங்கேருந்து இது போனால் சி வந்து என்னோடய பிரெத் ஸோ பி மைனஸ் ஏ இன்டூ சி கிவ்ஸ் மீ த ஏரியா ஸோ டைரெக்டாக இது மாதிரி கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்மளுக்கு ரெகுலர் ஷேப் அதாவது பர்ஃபெக்ட் ஷேப்பில் இருந்தால் இப்போ இர்ரெகுலராக இருந்தால் நம்ம எப்படி ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இன்டெக்ரேஷனை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் ஆஃப் அன் இர்ரெகுலர் ஷேப் இப்போ ரெக்டாங்கிள் ரெகுலர் ஷேப்பாக இருந்தால் நம்ம நார்மலான
So, that is given by a equal to f of a into del x plus f of x1 plus del x1 into del x plus f of x2 into del x plus f of b into del x. Del x one equal to equal. But in the points that are the function of x is the function of x. We will mention it here. Now, if we sum up, we will have the total area in the irregular shape of the area. If the area under the curve is divided into n times, n stripes, the area under the curve is given by summation of n equal to 1 to n, common common formula, this is what we have. So, a equal to summation of n equal to 1 to n, function of n, function of xn, del xn. So, in the common formula, we can see the area in the shape of the area. This integration method, we can see the infinity of the stripes. Now, n is okay. Now, what do we do with infinity? The sum becomes integral. If we can see the integration, we can see the integration. How do we say? a is equal to integral of a to b f of x dx. So, in the formula, we can substitute the area in the shape of the area. So, in the mark, the area can be put in the integration use of the. Now, common as well, if we have a lot of graphs, we can see the integration of the area can be put in the area. Now, this is a graph. This is a displacement force graph. X direction is a displacement. Y direction is a force. This is a function of X. So, F or Y of X. So, force is in the y direction. You can see in the first place, work done is force into displacement. So, if you have a displacement and a force, the graph is in the under and the adil area. Work done is in the work done. So, work done is the area under the force displacement. Force is displacement in the graph. The area under that curve will give me the area of work done. Okay, the area under the curve will give me curve will give me work done. So, that every so long w is equal to integral a to b f of x dx. The x or f of x into the force function of x and dx into the displacement. So, work done is equal to force into displacement. And now in the graph for you so long under this curve in the area on the number of work done a good go. So, the Martha integration on the number of area of a kind of body care to go number of physics lay you saw the now, position vectors are the average of the displacement path and position vectors are the average of the displacement path. So, that is why we use the position vectors as the average velocity. Now, that is why the particle P is the position vector R1. The particle P is the Q point. Then, the position vector is the R2 with respect to Q. The particle P is the R2. Particle P in the point, Particle P in the particle, P in the point, Q in the point is displaced. So, with respect to P, P is the position vector R1. With respect to Q, the position vector R2. Okay, so we have displacement path. Delta R is equal to R2 minus R1. This is displacement. This way, we displace our time, Delta T time is displaced. Particle P in the point, Q in the point is displaced. Time is displaced. Delta T. You know the velocity is equal to displacement by time. Rate of change of displacement is velocity. So, velocity is equal to displacement by time. Displacement is equal to displacement by time. Delta R is equal to. So, delta R is equal to time to move out. Delta T is equal to. So, this is equal to velocity. V average is equal to delta R by delta T. So, this is easy to do average velocity. The average velocity is defined as the ratio of the displacement vector to the corresponding time interval. So, time is equal to displacement. That is the velocity. This is the position vector. It is a vector quantity. Velocity is vector quantity. Displacement is vector quantity. Velocity is vector quantity. The direction of average velocity is in the direction of the displacement vector. So, vector is not the condependent direction. The direction is the P and Q. So, the direction of the displacement vector is delta R. Delta R is how it goes. This gives me the direction vector. Momentum is the momentum of the product of mass with velocity. It is denoted as P vector. Momentum is also a vector quantity. So, momentum is the product of mass and velocity. Velocity is the vector, automatically momentum is the vector. Okay, mass is the 
மாசியும் வெலாசிட்டியும் நான் மல்டிப்ளை பண்ண சொல்ல எனக்கு மூமெண்டம் கிடைக்கும் இப்போ இது டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் மாசுன்றது ஸ்கேலன்றதுனால மூமெண்டமோட டைரக்ஷன் வந்து வெலாசிட்டி எந்த பக்கம் இருக்கும் அதே டைரக்ஷனில் தான் மூமெண்டமும் இருக்கும் ஸோ த டைரக்ஷன் ஆஃப் மூமெண்டம் இஸ் ஆல்சோ இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் வெலாசிட்டி அந்த மேக்னிடியூட் எப்படி இருக்கும் டைரக்ஷன் தான் வெலாசிட்டியை வெலாசிட்டி எந்த பக்கம் இருக்கும் அந்த பக்கம் இருக்கும் ஆனால் மேக்னிடியூட் வந்து ப்ராடக்ட் இல்லைங்களா அதனால் மாசியும் அது நம்ம மல்டிப்ளை இப்போ ப்ராடக்ட் எடுக்கிறதுனால கிடைக்கிறது தான் நம்மளோட இப்போ மேக்னிடியூட் ஆஃப் மொமெண்டமாக இருக்கும் ஸோ த மேக்னிடியூட் ஆஃப் மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் மாஸ் அண்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் இப்போ இதை காம்போனன்ட் ஃபார்மில் எழுதுனா நம்ம மொமெண்டத்தை எப்படி எழுதலாம் பிஎக்ஸ் ஐ கேப் த்ரீ காம் அதாவது த்ரீ டே எக்ஸ் ஒய் ஜட் டைரக்ஷன்ஸில் பிரிச்சோம்னா நம்ம மொமெண்டமை பிஎக்ஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் பி ஒய் ஜே கேப் ப்ளஸ் பி ஜட் கே கேப் ஸோ பியை வந்து நம்ம தனித்தனியாக பி பி காம்போனன் எக்ஸ் காம்போனண்ட்டுக்கு எப்படி எழுதலாம் எம் வி எக்ஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் எம் பி ஒய் ஜே கேப் ப்ளஸ் எம் வி ஜட் கே கேப் இங்கே பிஎக்ஸ்ன்றது எக்ஸ் காம்போனன் ஆஃப் ஆஃப் மொமெண்டம் அண்ட் இஸ் அண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் வி எக்ஸ் இப்போ பி ஒய்ன்றது ஒய் காம்போனன்ட் ஆஃப் மொமெண்டம் அண்ட் அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் எம் பி ஒய் அதே மாதிரி பி ஜட் இந்த இஸ் ஈக்குவல் டு ஜட் காம்போனன்ட் ஆஃப் மொமெண்டம் அது தட் வில் பி ஈக்குவல் டு எம் வி ஜட் மொமெண்டமோட ஃபார்ம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மாசோட மாசோட யூனிட் என்ன கேஜி அதாவது மொமெண்டமோட யூனிட் வந்து மாசோட யூனிட் கேஜி வெலாசிட்டியோட யூனிட் எம்எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் ஸோ ரெண்டுத்தையும் நம்ம சேர்த்தோம்னா கேஜி எம்எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் மொமெண்டம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஈக்குவேஷன் ஆஃப் யூனிஃபார்ம்லி ஆசிலேட்டட் மோஷன் பை கேல்குலஸ் மெத்தட் equation of motion under gravity projectile motion idala nama next video la paakalam